اصل مقصود اور اصل مطلوب اور اصل محمود اصل ڈیمانڈ اصل مطالبہ انسان سے جس لیول پہ اللہ نے کہا نا اس دنیا کے سکون کا اٹ موس لیول جو ہے وہ ہے کہ تیرے اندر کسی قسم کا شک نہ رہے اس لیے اللہ نے جب اس سفر کی انسان کی سفر کی جب ابتدا کی تو اللہ نے کہا لا رہی بافی شک مت کر ذالک الکتاب یہ کتاب اس سفر کے حوالے سے لوگ بک ہے یہ اس عظیم انسان کے ایک فرد کی ہو یا ایک جماعت کی ہو یا ایک ارگنائزیشن کی ہو یا ایک کمپنی کی ہو یا ایک کنٹری کی ہو ایک نظریے کی ہو ایک پوٹینشل کی ہو ایک ویژن کی ہو یا ایک خواب کی ہو یہ کتاب شروعات کراتی ہے لا رہی بافی شک کے مقابلے کیونکہ الحم سے لے کے الناس کے سفر تک اور اللہ اخراجکم من بطون امہاتکم ماں کے پیٹ سے لے کے کل نفس ذائقت موت اس انتہا تک اگر شک آ گیا اور یقین ہل گیا تو بڑے بڑے پیر گر جاتے ہیں بڑے بڑے سورما گر گئے اس دنیا کے اندر کتنے سکل فل لوگ ہیں کتنے ٹیلنٹڈ لوگ تھے ہیں موجود ہیں کتنے ہی ایکسلنٹ تھریٹکس کے لوگ تھے مگر کچھ نہ بنا سکے زندگی کتنے ہی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل اور اسباب نہیں ہوتے مگر وہ ایک سمندر بن جاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے اندر وہ شک نہیں تھا ان کے اندر وہ یقین تھا ان کے اندر وہ سرٹنٹی تھی کیونکہ لوگوں کو قائل کرتی ہے یہ چیز اپنے من کو قائل کرتی ہے یہ چیز اپنے اس مری ہوئی مشین کو اس مرے ہوئی انجن کو اٹھاتی ہے یہ یقین غربت میں وہ آئیڈیا جو بکتا ہے نا وہ سرٹنٹی سے بکتا ہے وہ جو دہلیسوں میں جا کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں نا وہ یہ یقین ہوتا ہے جو لے کے جاتا ہے اینڈ کے اندر جتنے بھی حالات سازگار ہوں یا حالات سازگار نہ ہو انسان کو کنسسٹنٹ مستقل مزاجی والا اس استقلال والا اس ایلیمنٹ سے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے وہ یقین ہے اور یہ یقین شک کے مقابلے میں بولا جاتا ہے اور شک دو حقیقتوں کے بیچ کے اندر کنفیوژن کا نام ہے تو اگر ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر کسی لیول کے اوپر بھی اس یقین تک نہیں پہنچے انسان کا علم اس کی جانکاری اس کی سوچ اس کا عقیدہ اس کا نظریہ اس کا ویژن اگر صرف علم کی اعتبار تک ہے تو بھی اس کلیجے کو کبھی قرار نہیں ملے گا جب تک وہ یقین تک نہیں پہنچے گا پھر وہ علم یقین تک نہیں پہنچے گا ہائی کلاس لیول آف سرٹنٹی پھر وہ این یقین تک نہیں پہنچے گا اور پھر وہ اس حق یقین تک نہیں پہنچے گا اس لیے انسان کی زندگی میں انسان کی زندگی کے اندر قرار کا وہ زنت اور اطمینان کی اس معراج کو اللہ نے کہا انتا بد اللہ کانا کا ترا فین لم تک ان ترا فین لم جرا کا کیا تجھے دیکھنا شروع ہو جائے وہ جو دیکھ نہیں سکتا کوئی تجھے محسوس ہونا شروع ہو جائے جو محسوس نہیں کر سکتا کوئی تیرے ساتھ وہ باتیں کرنا شروع ہو جائے جس سے وہ بات کرنے کے لیے موسا علیہ السلام نے کہا اللہ میں تجھ سے کلام کر کر کے میں تجھ دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کہتا ہے میں وہ رویت نصیب پڑھوں گا تیرے ویژن کو کہ تجھے اللہ بھی دیکھے گا اور اس کے موت سے بھی دیکھے گا تو دیکھے گا کہ یہ سب بدلے گا تیرے لیے کائنات کی سارے اصول ساری کوزمولوجی تیرے کو تجھے ریسپونڈ کرے گی وہاں پر وہ یہ یقین ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی چلتا ہے کیونکہ ہر واک آف سکسیس ہر واک آف ایگزٹینس ہر واک آف ریٹینشن یا ہر واک آف گروتھ اور ایکسلنس ہو اس کی سٹارٹ میں ریسورس نہیں ہوتے اس کے لیے ہمارے پاس اسباب نہیں ہوتے وسائل نہیں ہوتے ٹیم نہیں ہوتی لوگ نہیں ہوتے اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا اپنا کلیجا ہی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہمارے اپنے اندر تک ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے تو جتنی ہم نے انکنوینئن سے زندگی میں لی ہوں گی اتنی زیادہ بے سکونی ہوں گی جتنا کمفرٹ زون ہم نے باطل اینڈ فالس لیا ہوا ہوگا اتنی ہمارے اندر بے سکونی ہوگی جتنا جھوٹ ہم نے اپنے آپ سے بولا ہوگا اتنی فالس ڈیمینٹڈ اس ہپوکریسی کے ساتھ آپ جتنا بھی جی رہے ہوں گے اتنی بے سکونی ہوگی جتنا حقیقت سے دور ہوں گے آپ آپ کے اندر اتنی بے سکونی ہوگی جتنا فالس ورژن میں آپ رہ رہے ہوں گے اتنی آپ میں وہ بے قراری اور بے سکونی ہوگی اس لیے اکثر لوگ اپنی زندگی کے سفر میں بچپن میں ان کے ساتھ جو ماحول ملتا ہے انہیں یا جس طرح کے خاندان ملتے ہیں یا جس طرح کی تعلیم ملتی ہے یا جس طرح کی اپ برنگنگ ملتی ہے انسان کا مائنڈ ہر وقت سائیکو انالیسس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کا کانشیسلی بھی اور ان کانشیسلی بھی اور سب کانشیسلی تو اس کے اندر وہ چیزیں رجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتا نہیں چل رہا ہوتا کہ انسان اپنے آن کان دل سے جو دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے اس کے کلیجے کے اندر وہ کتنی غلط ویلیوز انڈورس کر رہا ہوتا ہے اور کتنی سائیکوپیتھیز اس میں اندر وہ بلائیں بن رہی ہوتی ہیں اندر وہ مانسٹرز بن رہے ہوتے ہیں انسان کے اندر اور آج آج جو تم لوگ کسی چیز کو کرنا چاہ رہے ہو یا بیٹھے بٹھائے تمہیں جو وہ اطمینان نہیں ہے یا تنگی میں تمہیں جو وہ مسکراہٹ نہیں آتی یا تنہائیوں کے اندر تمہارے اندر وہ ایک قرار نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے یا تم کچھ کرنے لگتے ہو تو چیزیں کام نہیں کرتی ہمت ٹوٹ جاتی ہے حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے لوگوں کی ریجیکشن کا ڈر ہے لوگوں کے ڈینائل کا ڈر ہے کالج میں ان نون رہنے کا ڈر ہے زندگی کے اندر 
फिजिकलॉजिकल लिहाज से हिस्सी लिहाज से फेलियर का डर है यह सारा डर इसलिए क्योंकि वो माजी के रेफरेंसेस की जितनी भी अंदर जो भी अंदर रजिस्टर किया हुआ है उसको हमने मुंह नहीं दिया उसको हमने कमा हक उसके वैल्यू पे नहीं रखा उसको जहां पे जो असल इस दुनिया के अंदर दीप उतारने का भी मकसद था वो था वफ उस शह अला मोदी ही कीपिंग एवरी थिंग एट द राइट प्लेस द राइट थिंग एट द राइट प्लेस एंड इवन द रॉन्ग थिंग एट द राइट प्लेस उसकी वजह सही होती लेकिन क्योंकि ये जिंदगी इवेंट्स का नाम है ये जिंदगी हालात का नाम है ये जिंदगी मामला का नाम है ये जिंदगी हादसा का नाम है बचपन से लेकर सफर करके जहां तक पहुंचे हो आज तुम उसके अंदर जो भी इवेंट्स हुए उससे लोग फाइज जो रजिस्टर की नहीं है अपने अंदर अपने माइंडसेट के अंदर मोहब्बत के लिहाज से उम्मीद के लिहाज से खौफ के लिहाज से गुस्से के लिहाज से बबस के लिहाज से एक्सपेक्टेशन के लिहाज से पैशन के लिहाज से ये सारी इक्यू इमोशनल क्वेश्चन को जो वैल्यूज तुमने अटैच की होंगी वही आज हॉन्ट करेंगी तुम्हें सुकून वही चीजें बर्बाद करती है और इसके तहत अगर तुमने हक को कबूल नहीं किया और झूठ बोल दिया आगे से लाइफ तो बुरी हो सकती है किसी की हालात तो बुरे हो सकते हैं किसी के माजी किसी का खराब हो सकता है इसमें कोई माने नहीं पेरेंट्स बुरे मिल सकते हैं दोस्त बुरे मिल सकते हैं यूनिवर्सिटी बुरी बुरी मिल सकती है स्कूल कॉलेजेस बुरे मिल सकते हैं मुल्क के हालात ऐसे नासाजदार हो सकते हैं तेरी फेवर में नहीं हो सकते ये पूरी कायनात ही तेरे मुताबिक नहीं हो सकती तो क्या होगा मैं उसके अंदर अगर तू ठीक होता तू वैल्यूज को सही रखता और उसको उसकी वजह पर उसकी जगह पे रखेगा कम से कम तुझे इस बात का सुकून होगा कि मैंने झूठ नहीं बोला अपने आप से मैंने सच बोला अपने आप से अपने बारे में उसके बारे में लोगों के बारे में और इस कॉस्मोलॉजिकल रिसोर्सेस के बारे में मैंने कम से कम झूठ नहीं बोला क्योंकि अगर सच बोलना पड़ गया तो जो कन्वीनियंसेस तकबर की फॉर्म में ली थी वो चैलेंज हो जाएगी